电磁炉主板或者是其他家电上面的电源板，上面一般都有这种二十二欧姆的扫网电阻。如果它烧坏了以后呢，不要直接更换，不然的话，无论你换多少个，它还是接着会烧坏。它的原因呢，就是这个扫网电阻它是一个限流保护电阻，它在电路当中就是相当于是一个保险丝的作用，一般它是不容易坏的。既然它坏了以后呢，一定要检查一下它旁边的周围元件。呃，最常见的就是上面这个电源管理芯片。如果这个电源芯片不坏，像这个限流保护电阻，它是一般不会坏掉的。既然它坏了，肯定啊上面是有坏的其他的元件的，一定要记得检查一下。特别就是上面这个电源管理芯片，我们在检测的时候啊，可以用腕表来测量一下，看一下它到底短路不短路。呃，无论你看像这种电源管理芯片，有的是七角的，有的是八角的，无论是七角八角，其实呢我们用腕表。都是可以大概的给它来测量一下，它到底坏不坏。我们首先呢就是把腕表给它先调到蜂鸣档，然后呢我们来看一下这个电源管理芯片，上面有个豁口，这个豁口旁边呢有一个一个点状的一个记号，从这记号上呢就可以看到啊，这个引角就是第一角，一二三四五六七八是这样排列顺序的。这个电源管理芯片一角和二角它是连接在一起的，从反面可以看出来。一角、二角，它是连接在一起的。我们测量的时候呢，就是一、二角，然后和旁边的五六七八测量一下，看一下有没有击穿短路。如果发现击穿短路呢，就说明啊，它烧坏了。我们先来测试一下腕表，哎，是没问题的。然后呢，我们来测量，一只表笔任意接在一角或者二角上面都是可以的。然后接着测量这个，另外五六七八，你看啊，只要。它没有击穿短路，就说明这个电源管理芯片它是没问题的。我们看它也是没有问题的。如果发现它有问题，击穿短路坏掉了，我们换完这个电源管理芯片，然后呢再换这个限流保护电阻，这样呢就能很快修好这个电磁炉。所以说遇到这种限流保护电阻烧坏的，不要直接更换，不然的话换多少都是烧坏。好了，视频感谢大家观看。